На розгляді Луцького міськрайонного суду справа про державну зраду працівниці ДСНС Донеччини Тетяни Храбської. Обвинувачена не з'являється на судові засідання і, припускаємо, може навіть не здогадуватись, що її судять на заході України у Луцьку. Та все ж підготовче засідання нарешті відбулось, далі буде розгляд справи по суті. У Луцькому міськрайонному суді продовжують слухати справу працівниці ДСНС із Волновахи Тетяни Храбської. Раніше була головним фахівцем райвідділу ДСНС Донецької області. Її обвинувачують у державній зраді. За інформацією прокуратури, жінка під час тимчасової окупації Волновахи російськими військами перейшла на бік ворога. За матеріалами справи Тетяна Храбська зрадила присязі і погодилася обійняти посаду старшого інспектора у так званому, цитуємо, «государственному бюджеті» бюджетному учрежденні пожарно-спасательний отряд город Волноваха МЧС ДНР і агітувала за так званий «руський мир» на російських святах і заходах. На судові засідання у Луцьку обвинувачена Тетяна Храбська не з'являється, тож прокурор подав клопотання про спеціальне судове провадження, тобто слухати справу по суті без обвинуваченої. Колегія суддів задовольнила клопотання. Оскільки наявні дані про перебування особи на тимчасово окупованій території України, сьогодні судом задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на спеціальне судове провадження за відсутності обвинувачення, яке на даний час триває. Докази будуть досліджувати в ході подальших судових розглядів та подальших судових засідань і судом буде встановлено і винесено відповідне рішення. Між тим Тетяна Храбська із Волновахи може і не знати, що її судять за Держзраду у Луцьку. Хоча повідомлення про підозру та повістку про виклик підозрюваної публікували у газеті «Урядовий кур'єр» ще у квітні. Я з нею не спілкувався, вона на зв'язок зі мною не виходила. Будь-якої її позиції мені невідомо щодо цієї справи. Однак моє завдання полягає у тому, щоб належним чином у відповідності до закону здійснювати її захист, захист її інтересів. В будь-якому випадку захист має передбачати будь-які обставини, які можуть виправдовувати мою підзахисною, намагатися здобути докази цього і наголошувати суду щодо можливого існування таких обставин. Це може як здійснення якоїсь тиску, як перебування в певних, в певних правових ситуаціях, які можуть виправдовувати її в подальшому. Наступного разу справу слухатимуть уже по суті. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.